Hi viewers, today we will be discussing about Myers Briggs Indicator Trait Theory. We have been discussing about traits theories of personality. We already discussed about the 16 trait theory, the Big Five model theory. Now we are going to discuss about Myers Briggs Indicator. Traits theories of personality and I will discuss the sixteen traits theory, the big five model theory. Anyone will discuss the Myers Briggs indicator. Theory and discuss the Myers Briggs type indicator or MBTI. The theory was proposed by Carl Jung. It identifies how the people prefer to perceive their environment or the way people prefer to perceive their environment according to this theory the traits are extroversion versus introversion sensing versus intuition thinking versus feeling and judging versus perceiving myers briggs type indicator alengil mbti nammal adine kurichana padikan pogunnathu this is the theory of 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 the Personality traits form chain are easy and environment in a perceive environment in a noki carnal, swigerik in the other garcia part lana or environment in a carnal. Other the basis lana theory traits in a identify Extroversion versus introversion. Versus in the barnyal extroversion, introversion, opposite characteristics are not. But other one dana dine, I'm going to bar another. Then other bole sensing versus intuition, thinking versus feeling, and judging versus perceiving. Other opposite traits are not done any versus in the parina. Now give all the detail that I'm going to. Extroversion and introversion. Already discussed about extroversion and introversion. Extroversion reflects a person's comfort level with relationships. Extroverts are sociable, talkative, and assertive. Introverts are less sociable, less talkative, and less assertive. Already discussed the chase the extroverts on the paranyal are very sociable. Some side him assertive on the Daniche Mulaverana. Introverts are in the near opposite character on a sociable ella or could the Langana some side he came illa. Angane, would you carry it in a Kurishanga the characteristics extroversion, introversion, well, the lamp and name our day relationship to connect with any characteristics in Ella Namal Parina Sensing versus intuitions. Some people like collecting information. Sensing types use an organized structure to acquire factual and preferably quantitative details. In contrast, intuitive people collect information non systematically. They depend more on subjective evidence as well as on their intuition. Sensing versus intuitions. In the Anamoka. Chilla Alkari candidately. Our information Krithya might collect team. Adin the Addison at the level decisions, especially managers. Our Walla structured at the Ridilana information collected in the Walla systematic character. Another, I would do the collected Factual information collective, which was to the Lana or collected quantitative details. Well, managers sales in details, 
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് സെൻസിങ് ടൈപ്പ് അവരതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഈ ഇൻഡ്യൂഷ്യ പേപ്പർ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊരിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആവണമെന്നില്ല അവർ സബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേട്ട് കേൾവിയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലോ ഒന്നും അവർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഡേറ്റയാണ് പക്ഷെ സെൻസിങ് ടൈപ്പ് അങ്ങനെയല്ല അവർ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെൻസിങ് ടൈപ്പ് നേരെ മറിച്ച് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ആരോട് എല്ലാം ചോദിച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഇൻഡ്യൂഷൻ ടൈപ്സിന് അപ്പോൾ മാനേജേഴ്സും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ചില മാനേജേഴ്സ് സെൻസിങ് ടൈപ്സാണ് ചില ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ടൈപ്പാണ് ഇൻഡ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് കൂടുതലും അവരുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻസിൽ അവർക്ക് അതാത് സമയത്ത് തോന്നുന്ന എന്താണോ അതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻസിങ്ങും ഇൻഡ്യൂഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് തിങ്കിങ് വേഴ്സസ് ഫീലിംഗ് തിങ്കിങ് ടൈപ്സ് റിലേ ഓൺ റാഷണൽ ലോജിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഫീലിംഗ് ടൈപ്സ് ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇറ്റു പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് ദാൻ ഓൺ റാഷണൽ ലോജിക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ടൈപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം തിങ്കിങ് ടൈപ്സ് വളരെ റാഷണലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് വളരെ യുക്തിപരമായിട്ട് വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നവരാണ് അതാണ് തിങ്കിങ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഫീലിംഗ് ടൈപ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി യുക്തിപരമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും അവരുടെ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ തീരുമാനമെടുക്കുക റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ റാഷണാലിറ്റിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കത്തില്ല യുക്തിക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കത്തില്ല പകരം അവരുടെ ശരി അവരുടെ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാഷണാലിറ്റി മാറും ഇതാണ് തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ടൈപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ തിങ്കിങ് ടൈപ്സ് ആണെങ്കിൽ അൺ ഇമോഷണലി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അവരെന്ത് കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ തീരുമാനത്തിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഫീലിംഗ് ടൈപ്സ് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ തീരുമാനം മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റാഷണാലിറ്റിക്ക് യുക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് തിങ്കിങ് ടൈപ്സ് പക്ഷേ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫീലിംഗ് ടൈപ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു മാനേജർ ചില അവസരങ്ങളിൽ തിങ്കിങ് ടൈപ്പും ആകണം എന്നാൽ മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഫീലിംഗ് ടൈപ്പും ആകണം ഒരു തീരുമാനം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ആ തിങ്കിങ് ടൈപ്പിലേക്ക് മാറണം എന്നാൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് ചിലപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം അതായത് ഫീലിംഗ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് മാറണം അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു മാനേജർ തിങ്കിങ് ടൈപ്പും ഫീലിംഗ് ടൈപ്പും ആ സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറണം എന്നതാണ് ജഡ്ജിങ് വേഴ്സസ് പെർസീവിങ് സം പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ഓർഡർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദർ ഔട്ട് വേൾഡ് ദീസ് ജഡ്ജിങ് ടൈപ്സ് എൻജോയ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് വാണ്ട് ടു റിസോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ക്വിക്ക്ലി ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് പെർസീവിങ് ടൈപ്സ് ഓർ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ജഡ്ജിങ് ടൈപ്സ് അതുപോലെ പെർസീവിങ് ടൈ
അവർ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ഓർഡറും സ്ട്രക്ചറും വെച്ച് പുലർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്ന എല്ലാവരുമായിട്ടും അവർ സൗഹൃദം പുലർത്തുകയില്ല ഇനി അഥവാ ആരോടെങ്കിലും സൗഹൃദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊരു ഓർഡറും ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാനേജറാണെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതിന് ആ മാനേജറുമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി വെച്ച് പുലർത്തും അതാണ് ഓർഡർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജഡ്ജിങ് ടൈപ്സ് അവരുടെ സൗഹൃദത്തിലുള്ള ആരുമായിട്ടാണെങ്കിൽ അവരങ്ങനെയാണ് അതിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് അതാണ് ഓർഡർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അവരിലുള്ളത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം അവരിലാണുള്ളതെങ്കിൽ അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യും ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടത്തിലാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ജഡ്ജിങ് ടൈപ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അവരിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ജഡ്ജിങ് ടൈപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പെർസീവിങ് ടൈപ്സ് അവർ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഓർഡറും സ്ട്രക്ചറും ഒന്നും അവരുടെ കാര്യത്തിലില്ല സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം അവർ വളരെയധികം ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഇതാണ് പെർസീവ് ജഡ്ജിങ്ങും പെർസീവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മാനേജേഴ്സിന് ചില സമയങ്ങളിൽ ജഡ്ജിങ് പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർസീവിങ് ടൈപ്പ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം